大家好，我是陈老师。今天不讲大道理，我们来讲一个小故事啊。这个是一个关于因果之间的故事。首先，老师先说哈，老你老师现在是没有接这方面的业务，所以说你不要听了故事或听几次故事之后，你来找老师咨询说你也想知道你的因果啊。这是老师不接的哈，只是跟你分享故事哈。有些事情啊，你是强求不来的，好吗？这个故事啊，其实老师是很久很久以前接到了，那个时候老师还。就哦，快快十年了，十年前的故事。当然，这个时候这个故事啊，是当事人他是同意老师去跟大家分享的。那是什么样的故事呢？就是啊，这个一个一对夫妻啊，然后太太先来找老师咨询，他就说啊，他们他跟他先生呢、啊、是别人介绍认识的啊，大家比在上班，然后也没有说大龄了、啊，就是二十出头在职场上上班的时候啊，有人介绍说他们两个认识，觉得他们两个蛮般配的。他们俩一见到面之后呢，这个这个就是感觉就是怎么样，有点触电的感觉。你说触电，他是真的是非常爱嘛，也没有，就觉得这个人可以相信啊，这个人可以跟他在一起交往看看。那那个先生呢，看到太太也觉得是说啊，这个人呢，我就好有他有保护欲，你知道吗？我就觉得说，哎，两个人可以相处看看。啊，结果果不其然的，这个其实他们交往啊，其实还不到三个月，他们就谈婚论嫁了。好，就结婚了起来，算是一个非常快的闪婚啊。那个时代其实比较少这么快的，但是他们真的是很快就结婚了，然后三个月就完成结婚了，而且还是先登记，然后然后后去补办婚礼。那也就说，你们是不是带球带球跑步啊？就是你怀孕了之后，你不得不结婚，也没有。为什么？因为他们结婚好多年都还没有生小孩。但是呢，他他结婚之后就发生一件事情，什么事情呢？就这太太对他先生特别没有耐性。哦，就是说呢，先生呢，他会这个先生真的很好的一个先生，他就无微不至的把他照顾得好好的啊，早上呢帮他做理好他做的家务啊，然后早晨都帮他做好了，然后呢，这太太呢就他也也很喜欢这个先生，但是呢就是怎么样，你只要跟我多讲几句话，尤其是在外面，你要跟我多讲几句话啊，我就觉得你真的是找我麻烦，就外面就跟他吵起来，而且大声非常严厉的那种吵起来。然后甚至呢，觉得是说你在靠近我，太靠近我，你跟我牵手，外面牵手都觉得你这个是不对的，你是不是想干什么？所以说就跟他先生呢、啊，在外面很多次啊下不了台，人家觉得你是怎样硬赶上去，你是小王吗？还是怎么样的啊？就很多外面的状况都很不好。当然，回到家里面呢，我先生可能可能早晚上加个班啊，晚点回去，或者是说呢，可能今天在外面吵架了，先生就就就就,就是避开风头，他就外面跟别跟朋友聊聊天怎么样的。太太就一个人在一家啊，你只要晚过了大概九点啊，晚过了九点，他还没看到先生回来哦，他就会在一直哭，一直哭，一直哭啊，就觉得是说现在是不要他了，怎么样的。那先生也觉得很无奈呀、啊，你在外面把我骂的跟狗一样啊、哦，但是回到家里面呢，你我不回家，你在那边哭的跟狗一样。那回去你还得哄他啊、哦，还得哄他，照顾他。然后到最后呢，这个这个两个人就相处模式就很奇怪，在家里呢，太太一直气死，但是呢，在外面呢也不给他面子。但是梅先生不在家呢，他又受不了。人家说你是不是看个心理医生之类的？他也觉得很很懊恼。而先生他家里也想要跟他来一个鱼水之欢，那、哦、我们呢该有个小孩了。但是太太对这件事更更是抗拒，就觉得是说你凭什么，对不对？但是呢，他们也不是没有试过，但是试过太太觉得很厌烦，什么都觉得很不好。你说他爱不爱先生？他这个这个当事人是太太嘛？他就跟我讲，他其实是非常喜欢这个先生的，因为他觉得一个男人呢，可以为他掏心掏肺做到这个地步啊，这个手真的是可以说是找不到了啊。如果如果换一个角度来看，如果先生对他是这样的态度的话。哦，就是他先生在外面给他不难看的话，我告诉你，他说你不要说几次了，一次我就跟你离婚哦，就不可能当情侣的事情。但是他也不晓得先生为什么会这么样的包容他哦，什么都说好。然后太太也不是说他很有钱，也没有，大家就是一般的、一般的职员而已哈，一、哦、很普通的一个小方家庭。甚至先生他的学历跟他的社的社会地位还比他高一点，所以你要说什么状况之下，他也不知道为什么，就让老师咨询出他们的感情姻缘是不是什么问题。啊，因为这个这个那个时候啊，其实在这个老师帮他看了一下，就跟他讲是说，有些事情啊，它是一个惯性啊，这个惯性一旦形成之后啊，其实刻在灵魂里面的反应啊，你自己都不了解你自己状况是有的。但首先呢、啊，其实你有没有试过去就医哈？在老师还跟他讲，你心理医生要看一下，他说他真的去看了啊，精神科他各种反应都做了，顶多只能说他是有点可是疑似的那种双向情感障碍啊，疑似，但是他实际上他又没有，因为他对外面的人都很 OK 啊，交往起来啊。去做人处事啊，都没有什么问题，唯独在先生跟他外面想要牵手或是靠近一点的时候，他真的就是要整个就抓狂起来。然后后来呢，这个老师就只能跟他说啊，好、哦，这个因果是有的，那、哦、因果是有的。那我就跟他讲一个故事，什么样故事呢？故事就发在呵呵很久很久以前，小姐这个太太还是小姐
啊，小姐就是小姐啊，就是就是一般的高贵人家，他们请得起保姆的小姐。那她的先生就是她的保姆，就她奶妈了，应该这么讲。以前没有保姆这个词汇嘛，就她奶妈。然后呢，这个奶妈就是自从小姐出生开始啊，就一直照顾她啊，无微不至去照顾她、呵护她。但小姐很皮，你知道吗？因为她就是天生就是活泼好动，所以说常常会觉得常常会跑来跑去啊，那奶妈就后面追着跑。而这个这个。别人告诉他是说啊，哎，你有没有搞错啊？你你你就跑来跑去的，你看很危险。然后奶妈的后面一直去跟他念他，碎碎念。那呢，小姐也就觉得很烦，你干嘛一直跟着我呢？奇怪，我想干什么？我想我就想爬爬墙摘花，什么都不行吗？然后所以小姐慢慢去长大，长到那个六七岁的时候啊，那别那他他就享受他奶妈的照顾，那奶妈照顾他跟照顾自己女儿一样。那有人就说啊，哎呀，你怎么是你是奶妈女儿还是先还是还是那个老爷的女儿啊？你跟奶妈这么亲，这你是不是有问题呀、啊？他就觉得说这样不行吗？难道我是错的吗？所以说就开始对奶妈的脾气就越来越不好，就说你是一个下人，你凭什么跟我站那么近呢？那奶妈有点伤心，但是呢，基本上她的确是下人啊，因为封建社会就是这样子。然后呢，但是呢，她也离不开奶妈，因为奶妈每一天都要去哄她睡觉啊，照顾她，帮她换衣服啊，洗脸啊，什么都要去奶妈奶妈在身边。那小姐也越来越长越大，她就没办法去控制她自己的一个一个爱玩的心啊。有一次，她就去跟她的其他的小姐小姐妹啊，就是他们府里面的小姐妹，就说她要去想想要去说上房揭瓦之类的一些游戏。她知道奶妈一定会管，所以说她就伙同了其他的小姐妹，然后就说：“哎，这个其他紧急事情啊，赶快把奶妈调过去。”啊，小她那个奶妈看到小姐这样子，说：“小姐，你在等我，你不可以乱跑。”哦，你就在这个地方等我回来，因为其其他用其他骗他去的那个人又想得很紧急。说小姐，你一定要好好待着，然后叫别人好好的去看着他小姐，不要让小姐乱跑，他就赶快去处理事情。好、哦，那处理事情之后啊，那那个他才前脚没多走，后脚他要把要看管他那个人啊，用其他方法再骗走一次。所以说呢，几个小姐妹啊，就直接怎么上房揭瓦、爬树、干翻墙干嘛的，那就他们全部爬在树上面了，那高高的梧桐树上面，他就爬上去。爬上去之后啊，看奶妈匆匆忙忙的赶回来，来说小姐小姐你在哪里？然后这个时候啊，小姐就就故意要吓奶妈，知道吗？她就想说直接从树上跳下去，然后然后来吓奶妈一大跳，对不对？结果呢，她从树上真的就跳下来了。啊，跳下来呢，她没有想到原来树是有高度的，以前没有重力加速度这个词，所以她就跳下来，然后呢还不小心撞到旁边的枝芽，所以是说她就头朝地撞到撞到那个下面的那些造景的石头，就直接是溅上地了。啊，就直接就没有命了嘛，没有命了。那那个夫人呢、啊，整个全部吓坏了。那后来呢，老查老爷调查一下，这个家丁啊，还有小厮啊，还有那些奴婢啊，什么都来调查一遍，才发现小姐是真的是故意把奶妈骗走，然后把家丁也骗走，然后他就是跟这些小小姐妹上去玩，就是就是自己贪玩玩耍这个事情。所以说到最后，老爷也就算了，因为这个奶妈跟自己也也是很久的一段时间了。那府里人也都证实这个是小姐子的过错，所以说那个这个老爷也就算了，那夫人也就算了，因为毕竟死了一个女儿嘛，你又不是死了儿子，儿子的话就大事了。女儿的话，你反正养大也是嫁人的，那也没啥事啊，没啥没啥必要的东西，所以他们也就算了。但是奶妈很自责啊，就就觉得是说这都是她的错，她如果坚持不离开小姐身边，那不就没事了吗？那所以说啊，到这个状况之下，小姐就在她后来，她就就说去去城外的的,的那个墓地埋着。但是呢，这个奶妈就是一样啊、哦，这个逢到有空的时间就上去看看小姐，然后去跟她就讲话。但是呢，这个奶妈也没有活太久。第一个是因为悲伤，第二个就是过去封建时代嘛，你改个帽都可能要你的命。所以那个奶妈也没多久啊，没几年她也去见上帝了。那那个之后呢？他们就轮到的这一次，所以说他们一见面的时候就一定有那个亲近感，因为他一个是养大的小姐，一个是照顾他大的奶妈，两个都有亲近感。但是呢，这两个人说，你说彼此喜不喜欢呢？彼此还是有那么一点男女的爱情，但是呢，你本身就觉得是说，你这个先生你在外面你碰我，你就是你就是越格了，就是说你你根本就你根本就不足以去碰到我这个人。啊，你你不没有资格去跟我去去牵牵手什么东西的，我才是你的小姐，对不对？你怎么可以跟我在一起呢？那所以他外面的时候啊，他就他先生跟他讲什么话，他的自觉性就要骂回去，跟骂狗一样，因为他以前就是刁蛮任性的小姐嘛。
。那先生呢，也他几次之后，他毕竟不是上辈子，但是他习惯就还是会去照顾这个小姐啊，把他的太太的所有的一些食衣住行啊照顾的好好的，妥妥当当的。那当然，这这辈子跟上辈子是不一样的，你不可能是保持上辈子的状况，说他这辈子是男女跟夫妻之间，所以他想做什么事情的时候呢，那那个太太就觉得很不满意，就是说你你不能碰我。但是实际上呢，先生如果没跟他睡在一起呢，他又觉得坐立难安，他就不自觉的一直哭，觉得现在是不要他了，等等之类的。好、哦，等等，这个状况就很复杂的状况。所以说，老师就问他说一句话，就是说你到底爱不爱你先生？然后他想了想了大概三分钟左右，眼眼眼泪就一直掉，就是他就想了三分钟，他说我实在是很喜欢他，因为当时一见面的时候啊，这个晚上做梦都想到他。他觉得说能跟他在一起是他这辈子是最想到的事情，说他们本身是有爱情的，但是呢，他就没办法去克制这个感觉的时候，就说上辈子的事情是上辈子，这辈子的事情是这辈子。如果你爱他，他也真的是喜欢你，那么其实你就应该知道为什么你生气。他已经不是攀不上你的人，他是这辈子要爱你、保护你跟尊重你的人。那如果你真的真的愿意跟他讲开，那其实我觉得啊，这个事情。我们会有一个比较好的一个结果，但是如果你一直没办法去克制自己，或是给自己做调试的时候，很多事情你就没有办法是说继续面对你接下来的人生，因为你患得患失了。你这样，第一个你老了快，第二个你生活也会受到影响。后来啊，他就回去啊，跟先生出席长谈。那他他也讲了，我说你，他说我老师说你可可不可以跟他讲我跟他讲的事情？我说当然可以啊，我跟你讲的事情又不是什么秘密，对不对？你想跟他讲，就当听故事去讲。那他先生他跟先生讲了之后啊，我不知道他们晚上怎么沟通的啦。先生也觉得，哇操、欸，可是我们现在没有大奶，<笑>我现在没法当你奶妈，因为我没有大奶。好，先生就很皮。然后他们讲开之后，他们就后面就和和美美了。后来他们在小姐在外出的时候，当然不不可能立刻就改了。外出时候啊，先生突然碰到他，他会觉得吓一跳，然、啊、还是想翻过去骂他。但是看到先生那个很帅的脸，他就觉得好吧，既然是如此，嗯，那那我就算了，因为他现在真的长得蛮帅的，大概快一米八。那个十年前哦，他现在他现在应该五十多岁哦，那个十几年前哦，他那个身高也算是很高，一米八，而且真的是很帅的一个人啊，还有腹肌，像老师都没有。啊、哦，他真的很帅。那他他就觉得说啊，还有好了，慢慢慢慢的，很快的时间了。几个月之后，他就调试着，好、哦，他跟老公在走在街上，可以牵牵手，然后还可以就很恩爱的状况。当然也没有多久，他们就就开始可以正常的像夫妻一般的生活，然后就也很有孩子。十几年下来，他孩子都已经上，好像快上高中了吧？这个没有特别去问。所以说啊，其实人世间啊，其实，在我们的执念或是我们的有些事情啊，它是透过因果，它是一定一定的传递下来的。而每一个因果传递到这个世界上，真的都是带来一定是 happy ending 嘛？那个也不一定，那一定都是不好的事情嘛。比如说像这次他们就是互相对骂，好，不是互相对骂，就是太太一次凌虐她老公，她老公就像个受气包一样，哦，真的是会找到有办法解决的地方嘛？也没有，其实。就算老师不讲破因果，有透过医生或透过其他方法，有没有办法让他可以解决他现在这个心理状态，也是可以。说路不是只有一种，只是老师用的是另其中一种的方法来解决这个问题。但是其实最重要还是自己的心理的执念，跟你心里的这样子的一个跟自我相处的状况，你能不能找出来？如果太太没有找老师，她自己透过如果她一天的愿意自己跟自己对话，她这个男人是不是她爱的人？他为什么会觉得讨厌他？那他是不是应该改变这个状况？那他自己可以说服自己，跟自己对话的时候，其实是跟老师跟他对话前世今生是一样的效果。人呐、啊，你要懂得跟自己对话哦，跟自己的，就跟自己内心自己，好好去讨论这件事情。那么。这个很多事情，我们是可以从心理的障碍是可以解决的。这在心理学上面呢、啊，因为老师也是在，也是也是有考到心理师的资格。这在这在这个心理学里面，也有一个方法叫做空椅子的方法，就是呢，你跟你自己对话，当你自己跟自己讨论出一个结果的时候，通常这个结果也不会太差啊，不能是最好，但是也不会太差。那这个是我们今天英国小故事，我是陈老师，下次再跟你说故事。Nice。